हेलो फ्रेंड्स लक्ष्मी नारायण एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग जो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है ये क्या है कॉम्बिनेशन है टू मेथड्स का यानी कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड का जो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड से इस विधि को हम क्या बोलते हैं आगमन निगमन विधि भी बोलते हैं यानी कि इंडक्टिव मीन्स आगमन और डिडक्टिव मीन्स निगमन तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इंडक्टिव मेथड होता क्या है ये कैसे प्रोसीड करता है जो इंडक्टिव मेथड है हमारा प्रोसीड करता है पर्टिकुलर टू जर्नल स्पेसिफिक टू जर्नल एग्जाम्पल टू लॉ लोअर टू हायर एंड बॉटम टू अपर पर्टिकुलर टू जर्नल स्पेसिफिक टू जर्नल मीन्स क्या हो गया कि हम बच्चे को क्या करते हैं पहले एग्जाम्पल देते हैं उस एग्जाम्पल के थ्रू बच्चा क्या करता है ऑब्जर्व करता है फिर जर्नलाइज करता है और उसके बाद में क्लैरिटिफाई करता है फिर उसके बाद में क्या करता है कि वह लॉ बना आ, निकालता है ठीक है सेम ऐसे ही क्या होगा एग्जाम्पल टू यही हो गया हमारा लोअर टू हायर बॉटम टू अपर पार्ट यानी कि सबसे पहले छोटी चीज़ को देखता है फिर उस, उसके बाद में बड़ी चीज़ पर पहुंचता है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंडक्टिव मेथड होता है चाइल्ड सेंटर होता है और ये बच्चे की साइकोलॉजी पर डिपेंड होता है और ये बच्चे को क्या करता है कि इंडिपेंडेंट बनाता है यानी कि वो उसको डिपेंड नहीं बनाता है इसमें क्या करता है बच्चा खुद से करके सीखता है चीज़ों को तो इस मेथड को हम एक तरह से क्या कह सकते हैं कि जो ये मेथड है हमारा रिसर्च मेथड हो गया क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है खुद से रिसर्च करना सीखता है इट मीन्स दिस लॉ इज फॉर्मुलेटेड विद डायरेक्ट एक्सपीरियंस एग्जाम्पल एंड एक्सपेरिमेंट इट इज़ ए रिसर्च मैथड बिकॉज द स्टूडेंट्स आर लर्निंग बाई डूइंग जैसे मैंने बताया कि ये इसको रिसर्च मैथड भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें क्या स्टूडेंट्स वो खुद से करके चीज़ों को सीखता है सो वी कैन से दैट द लॉ आर फॉर्मुलेटेड लेटर ऑन आफ्टर एग्जामिनिंग टीचर गिविंग डिफरेंट एग्जाम्पल फर्स्टली दैन द स्टूडेंट ऑब्जर्व एंड जर्नलाइज एंड चेकिंग द टॉपिक तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारे इंडक्टिव मेथड है उसके क्या होते हैं हमारे फोर पॉइंट्स होते हैं यानी कि स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन जर्नलाइजेशन एंड चेकिंग यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं हम बच्चे को एग्जाम्पल देते हैं यानी कि एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे, देंगे या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल देंगे उनके द्वारा क्या करेगा बच्चा उस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करेगा ऑब्जर्व करने के बाद जर्नलाइज करेगा यानी कि खुद से करने की कोशिश करेगा जब वो खुद से करेगा तो वो उसको लास्ट में क्या करेगा चेक करेगा कि वो जो कर रहा है वो सही है यानी कि जो हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की जा रही है कि वह वही चीज़ का हम अचीवमेंट कर पा रहे हैं या नहीं यानी कि जैसे मैंने फोर एग्जाम्पल ले लिया द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रैंगल इज वन एट्टी हो गया तो इसमें अब बच्चा क्या करे कि वो क्या करेगा कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या करेगा एंगल बनाएगा अब उन एंगल्स के जो यानी कि वो ट्रैंगल्स बनाएगा सॉरी ट्रैंगल्स बनाने के बाद में क्या करूँ जो ट्रैंगल्स के जो एंगल हैं अब उनको वो क्या करेगा मेजर करेगा मेजर करने के बाद में उनका जर्नलाइज कर लिया अब उनको चेक करेगा उनका सम अप करके दिखेगा कि वन एटी आया है या नहीं आया है तो इसमें क्या होगा कि बच्चा खुद से करके सीखता है यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारा इंडक्टिव मेथड प्रोसीड कर, करता है कि एग्जाम्पल टू लॉ यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू बच्चा क्या करता है कि जो लॉ है उसके जो प्रिंसिपल हैं टॉपिक के उस पर पहुंचता है अब हम देखेंगे सेकंडली डिडक्टिव मेथड क्या है जो डिडक्टिव मेथड वो कैसे प्रोसीड करता है जो डिडक्टिव मेथड है वो प्रोसीड करता है जनरल टू पर्टिकुलर जनरल टू स्पेसिफिक लॉ टू एग्जाम्पल हायर टू लोअर टॉप टू बॉटम तो इसमें जो डिडक्टिव मेथड होता क्या है कि इसमें हम बच्चों को पहले से ही जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो हमारे यानी कि लॉ हैं प्रिंसिपल हैं उनको दे देते हैं अब जो हमने लॉ एंड प्रिंसिपल दिए हैं बच्चे को उनके द्वारा बच्चा क्या करता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है यानी कि उस लॉ में डायरेक्ट उस टॉप जो हमारा क्वेश्चन है उसकी वैल्यू उसको पुट करता है और आंसर निकाल लेता है तो ये जो मैथड है ये क्या हो गया कि जो बच्चे की साइकोलॉजी से डिपेंड ना होकर क्या हो गया एक तरह से प्रेजेंटेशन मेथड हो गया दिस मेथड इज अपोजिट ऑफ द इंडक्टिव मेथड ये इंडक्टिव uh, मेथड का क्या होता है अपोजिट क्योंकि इंडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं पहले बच्चे को एग्जाम्पल देते हैं जिसके थ्रू बच्चा खुद से करते हुए लॉ पर प्रिंसिपल पहुँचता है लेकिन इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि बच्चे को पहले से ही टॉपिक से रिलेटेड जो लॉ हैं प्रिंसिपल को गिवन कर रहे हैं जिनके द्वारा वो बच्चा क्या कर रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है इन दिस मैथड स्टूडेंट्स आर आस्क टू एक्सपेक्ट प्री कंसल्टेटेड फॉर्मूला एज वेल एस्टेबलाइज थ्रू थ एंड आफ्टर वर्ड टोल्ड टू अप्लाई एज इट सॉल्विंग ए लॉ टो ऑफ पर्टिकुलर रिलेवेंट प्रॉब्लम्स इसमें क्या कह रहा है कि बच्चे को हमने क्या कर दिया 
कि पहले से ही प्री कंसनट्रेटेड फॉर्म है यानी कि पहले से हम उस बच्चे को बनाए हुए फॉर्मूले को दे देते हैं तो उनके द्वारा क्या करता है बच्चा उनको उससे रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम पर मतलब अप्लाई करता है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लिया हमने कि बच्चे को हमने क्या बता दिया सर्कल का एरिया निकालना बता दिया कि उसका फॉर्मूला क्या है उसको कैसे उसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो इसमें जैसे हमने बच्चे को प्रॉब्लम दे दी कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज सेवन अब क्या है कि बच्चे को हमने फॉर्मूला बता दिया सर्कल का फॉर्मूला एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वेयर तो पाई की वैल्यू बच्चे को पता होती है ट्वेंटी टू वाई सेवन या फिर थ्री पॉइंट वन फोर तो उसमें क्या करेगा रेडियस की वैल्यूज़ को पुट करेगा बच्चा उससे क्या कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यानी कि इस मेथड में क्या हो, हो गया कि बच्चे को एक तरह से पकी पकाई खिचड़ी मिल जाती है तो जो इन डिडक्टिव मेथड है ये क्या हो गया कि यूज़फुल होता है हमारे हायर क्लासेस के ये के लिए जो लोअर क्लासेस होती हैं उसके लिए यूज़फुल नहीं हो पाता है क्योंकि जो हमारे छोटे बच्चों होते हैं अगर उनको बच्चों को हम डायरेक्ट किसी चीज़ का फॉर्मूला बता देंगे तो उन बच्चों के माइंड में यही रहेगा कि ये फॉर्मूला आया तो आया कैसे इसमें कैसे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये क्या होगा कि जो हायर क्लास के स्टूडेंट्स हों उनके लिए क्या होता है बेनिफिशियल होता है तो ये क्या हो गया कि बच्चे की जो मेमोरी पावर ऑफ मेमोरी है उस पर डिपेंड कर गया ना कि बच्चे की साइकोलॉजी पर डिपेंड कर गया तो आगे हम देखते हैं कि इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड में डिफरेंस क्या होता है अब हमने उनका कॉन्सेप्ट समझ लिया कि इंडक्टिव मेथड होता क्या है डिडक्टिव मेथड क्या होता है तो ऑब्वियसली चीज़ है कि हम आराम से उसके डिफरेंस भी देख सकते हैं तो आइए मैं आपको आगे बताती हूँ कि डिफ्रेंसिस क्या हैं जो इंडक्टिव मेथड है उसमें क्या होता है ये क्या होता है कि नेचुरल डिस्कर डिस्कवरीज मेथड होता है यानी कि नेचुरली हम कह सकते हैं कि हम एग्जांपल के द्वारा नेचुरली धीरे धीरे करके क्या करते हैं कि प्रिंसिपल एंड लॉ की खोज करते हैं लेकिन जो डिडक्टिव मेथड क्या है कि वो फॉर्मुलेटेड मेथड हो गया यानी कि स्पेसिफिक मेथड हो गया स्पेसिफिक कैसे हो गया कि इसमें तो हमने क्या किया कि बच्चे को पहले से ही उस टॉपिक से रिलेटेड लॉज को और प्रिंसिपल को दे दिया तो यानी कि क्या हो गया कि एक तरीके से बना बनाया हो गया फॉर्मुलेटेड मेथड हो गया सेकंड पॉइंट आता है हमारा इंडक्टिव मेथड में साइकोलॉजिकल मेथड हो गया क्योंकि ये जो इंडक्टिव मेथड क्या है बच्चे की साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है उसमें क्या करता है कि बच्चा खुद से करके चीज़ों को सीखता है यानी कि जो लॉज हैं वो प्रिंसिपल हैं वो कैसे निकले हैं वो खुद से करता है लेकिन ये जो डिडक्टिव मेथड क्या हो गया अनसाइकोलॉजिकल मेथड हो गया इसमें क्या कि बच्चों का क्या किस पर डिपेंड करता है ये ये बच्चे की जो पावर है मेमोरी पावर है उस पर डिपेंड करता है क्योंकि उसमें क्या है बच्चे को पहले से ही हम जो टॉपिक है उससे रिलेटेड उसका जो लॉ है यानी कि जो फॉर्मूला है उसको दे देते हैं तो ये बच्चे की साइकोलॉजी पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि बच्चे की मेमोरी पावर पर डिपेंड करता है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है कि नो स्ट्रेस इज लेड ओवर द मेमोराइजेशन जो इंडक्टिव मेथड है उसमें क्या होता है बच्चे के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता है बच्चा क्या करता है धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे सीखता है यानी कि अपना उत्तर तक लास्ट में पहुंचता है धीरे धीरे करते हुए लेकिन जो डिडक्टिव मेथड है उसमें क्या होता है कि जो सिग्निफिकेंस इज ऑन मेमोरी एज इट डिसाइडेड एवरीथिंग जैसे कि मैंने पहले बता दिया है कि इसमें क्या होता है बच्चे के ऊपर स्ट्रेस होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं क्योंकि ये क्या करता है बच्चों की मेमोरी पावर पर डिपेंड करता है अगर बच्चे को फॉर्मूला याद होगा तभी वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा यानी कि जो फॉर्मूला वैल्यूज कैसे पुट करते हैं ये सब चीज़ बच्चे को याद होगी तभी वो उस फॉर्मूले के द्वारा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पॉइंट आता है हमारे बेनिफिशियल फॉर लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन जैसे कि मैंने बताया कि जो इसमें क्या करता है कि इंडक्टिव मेथड में बच्चा खुद से निकाल कर चीज़ों को सीखता है तो जब तक खुद से निकाल कर बच्चा कब तक सीखेगा मतलब जब छोटा बच्चा होगा वो खुद से निकाल कर सीखेगा लेकिन ये हायर क्लास के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा क्योंकि जो हायर क्लासेज में क्या होगा कि जो ये मैथड है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है तो वहाँ पे क्या करेगा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए क्या करेगा डायरेक्ट फॉर्मलेज का प्रयोग करेगा ठीक है तो लेकिन जो हमारा डिडक्टिव मेथड है वो क्या होता है बेनिफिशियल होता है एडवांस स्टेज ऑफ एजुकेशन के यानी कि हायर क्लास एजुकेशन के लिए जो बेनिफिशियल होता है क्योंकि क्या होता है इस इस मैथड में कम टाइम में बच्चा क्या करता है ज़्यादा नॉलेज को गेन कर पाता है और ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है ठीक है फाइव पॉइंट फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा टाइम कंज्यूम हो गया जैसे मैंने बताया कि बच्चा धीरे धीरे करके सीखता है तो बहुत सारी मतलब चीज़ों को करता है धीरे धीरे तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है लेकिन जो हमारा डिडक्टिव मेथड क्या है वो टाइम सेविंग होता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मलेज में वैल्यू पुट करता है और आंसर निकाल लेता है नेक्स्ट पॉइंट आता है मेक द
जो इंडक्टिव मेथड है वो स्टूडेंट को क्या करता है इंडिपेंडेंट बनाता है यानी कि वो बच्चा क्या खुद से कर रहा है वो किसी पर डिपेंड नहीं है वहाँ पर लेकिन क्या डिडक्टिव मेथड में क्या है वो बच्चे को डिपेंडेंट बना देता है डिपेंडेंट कैसे क्योंकि जब तक बच्चे को फॉर्मले नहीं दिए जाएंगे यानी कि कि नहीं बताया जाएगा प्रिंसिपल नहीं बताया जाएगा तो वो बच्चा क्या है कि प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा जो इंडक्टिव मेथड है उसको हम साइंटिफिक मैथड कह सकते हैं यानी कि साइंटिफिक मैथड में क्या करते हैं कि हम पहले रिसर्च करते हैं यानी कि चीज़ों को खुद से धीरे धीरे करते हैं तभी उसके बाद में हम बता पाते हैं कि जो हमने चीज़ निकाली है ये उसका लॉ है या ये उसका प्रिंसिपल है लेकिन जो हमारा डिडक्टिव मेथड है क्या हो गया एज ए प्रेजेंटेशन मेथड हो गया जैसे कि हम प्रेजेंट नहीं करते हैं कि किसी चीज़ को हमने बुक में से देख के पढ़ लिया है मेथड वो क्या होगा हमारा प्रेजेंट तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हेल्प टू क्रिएटिविटी और डेवलप द ऑरिजिनलिटी जो हमारे इंडक्टिव मेथड है वो क्या करता है स्टूडेंट की जो क्रिएटिविटी है उनकी जो ऑरिजिनलिटी है उसको डेवलप करना यानी कि और विकास करता है उनका और विकसित करता है जो डिडक्टिव मेथड है वो क्या हुआ हमारा दिस मेथड इज फेल टू डेवलप द क्रिएटिविटी जो डिडक्टिव मेथड है वो क्या करता है कि वो फेल होता है इस क्रिएटिविटी uh, को डेवलप करने के लिए ऑरिजिनेटेड ऑरिजिनेटी uh, को डेवलप करने के लिए क्योंकि जो डिडक्टिव मेथड है उसमें क्या है कि हमने बच्चे को पकी पकाई खिचड़ी दे दी एक तरीके से हमने पहले से ही बच्चे को टॉपिक uh, का लॉ प्रिंसिपल या फिर फॉर्मूला हमने जब बता दिया तो वो बच्चा क्या करेगा खुद से निकाल देगा थोड़ी वो डायरेक्ट क्या करेगा उस फॉर्मूले में उस वैल्यूज को पुट करेगा और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा देखिए इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे 16 मार्क्स में पूछ लेगा तो आपको पहले इंडक्टिव मेथड एक्सप्लेन करना होगा फिर डिडक्टिव मेथड एक्सप्लेन करना होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस है जो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव का वो एक्सप्लेन uh, करना होगा वो बताना होगा फिर उसके बाद क्या है कि जो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड की क्या करेक्टरिस्टिक्स मेरिट्स और डीमेरिट्स लिमिटेशन ये बतानी होंगी आपको ठीक है इस प्रकार से ये सिक्सटी मार्क्स में बन जाएगा अगर वो पूछता है कि फोर मार्क्स में आपको इसको एक्सप्लेन करना तो फोर मार्क्स में आप क्या कर लेंगे कि जो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे विद एग्जाम्पल और उसके बाद क्या करेंगे उनकी करेक्टरिस्टिक्स या मेरिट्स या डीमेरिट्स बता देंगे ठीक है दोस्तों तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा करेक्टरिस्टिक्स एंड मेरिट्स ऑफ तो देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स एंड मेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड्स जो फर्स्ट आती है हमारे करेक्टरिस्टिक्स उसमें क्या होता है कि नेचुरल मेथड ऑफ मेकिंग डिस्कवरीज जो हमारे इंडक्टिव मेथड है वो क्या होता है नेचुरल मेथड होता है मेकिंग डिस्कवरीज मीन्स के जो हम डिस्कवरी करते हैं उसका एक सिंपल सा मेथड होता है यानी कि फर्स्ट मेथड हो गया हमारे एक तरीके से तो सेकेंड पॉइंट आता है हेल्प टू गेन परमानेंट नॉलेज जो इंडक्टिव मेथड है उसके द्वारा जो नॉलेज दी जाती है वो बच्चों के के लिए क्या होती है कि परमानेंट नॉलेज नॉलेज होती है उस चीज़ को बच्चा कभी नहीं भूल पाता है क्योंकि बच्चा क्या है उस चीज़ को बार बार खुद से करके देख रहा है तो वो क्या करता है एक परमानेंट इफेक्ट छोड़ता है यानी कि छाप छोड़ता है बच्चे के माइंड पर जिसको वो बच्चा कभी नहीं भूलता है नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गिव पेशेंस टू द स्टूडेंट जो स्टूडेंट है उसके अंदर क्या करता है जो पेशेंस है उसको और बढ़ाता है क्योंकि इसमें बच्चा मतलब जल्दबाजी नहीं करता वो वेट करता है अपने रिजल्ट को निकलने का नेक्स्ट आता है हमारा दिस मेथड गिव न्यू लॉ प्रिंसिपल एंड नॉलेज तो इस मेथड के क्या द्वारा क्या होता है कि जो हम कई बार क्या करते हैं कि न्यू नॉलेज है न्यू प्रिंसिपल है टॉपिक से रिलेटेड तो उस नॉलेज को भी हम गेन करते हैं क्योंकि हम जैसे हम निकाल तो रहे हैं अपना रिजल्ट उसके साथ साथ में कुछ नई और चीज़ें भी निकल आती हैं तो हमें क्या होता है उससे नई नॉलेज और प्राप्त हो जाती है नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हाईली बेनिफिशियल फॉर स्मॉल क्लास जो छोटे बच्चे होते हैं यानी कि जो छोटी क्लासेस होते हैं उन लोगों के लिए क्या होता है कि जो ये मेथड है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है यानी कि बहुत अच्छा होता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएट्स क्यूरिस्टी एंड इंटरेस्ट जो ये मेथड है ये बच्चों में क्या करता है इंटरेस्ट को क्रिएट करता है कैसे करता है जब बच्चा क्या है कि वो चीज़ों को खुद से करता है आ, मतलब एक एक करके वो सारी चीज़ों को करता है तो उस बच्चे में क्या है उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा आ, क्योंकि जो बच्चा है वो तरी तरी आ, अलग अलग तरीके से उस चीज़ को निकाल कर निकालने की कोशिश कर रहा है तो इससे क्या होगा कि उस बच्चे का इंटरेस्ट उस चीज़ में और ज़्यादा बनेगा यानी कि जिस टॉपिक की उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है तो उस टॉपिक में उसका इंटरेस्ट और अच्छे से बनेगा नेक्स्ट पॉइंट आता है मेकिंग द स्टूडेंट्स अवेयर एंड सेल्फ डिपेंडेंट तो ये ये जो मैथड एंड डेक्टिव मैथड ये स्टूडेंट को क्या करता है सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है क्योंकि इसमें बच्चा क्या है खुद से कर रहा है वो किसी और पर डिपेंड नहीं है वो खुद से उस टॉपिक से रिलेटेड फॉर्मूले को लॉ को निकाल रहा है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आता है डेवलप्स द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इंटोलेक्चुअल कैपेसिटी जो ये 
मैथड है इंडक्टिव मैथड ये क्या करता है जो बच्चे की इंटो इंटोलेक्चुअल कैपेसिटी की जो पावर है उसको इंक्रीज करता है कैसे करता है कि जब बच्चा किसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है तो जो पहली पहले बार के जो रिपीटेशन था उसमें क्या उसने थोड़ी मिस्टेक की होगी फिर सेकंड टाइम में वो चीज़ उसके माइंड में रह जाती है तो वो नेक्स्ट टाइम क्या करता है उसकी जो बुद्धि है यानी कि वो इंक्रीज हो जाती है उसमें क्या करता है कि ये मैंने पहले ये मिस्टेक की थी अब इस बार मुझे ये मिस्टेक नहीं करनी है तो उससे क्या होगा कि उसकी जो इंटोलेक्चुअल कैपेसिटी वो क्या हो गई इंक्रीज हो गई नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लिमिटेशन एंड डिमेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मैथड अब जो ये इंडक्टिव मैथड है इसकी हमने मतलब यानी कि अच्छाई तो बता दी इसकी कुछ कमियां भी होंगी इसकी जो कमियां वो क्या हैं फर्स्ट आता है हमारे टाइम कंज्यूमिंग होता है टाइम कंज्यूमिंग कैसे होता है जब हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं कहे बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेके उस चीज़ को निकाले तो उस वो क्या होगा वो हमारा टाइम भी खाएगा तो इस तरीके से क्या हुआ ये टाइम कंज्यूम हो गया नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नॉट हेल्पफुल और बेनिफिशियल फॉर हायर क्लासेज जो बड़ी क्लासेज होती हैं यानी कि जो बड़े बच्चों उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि जब हम बड़ी क्लासेज में होते हैं कि तो वहाँ पर हमारे पास इतना मतलब वक्त नहीं होता बहुत सारे टॉपिक्स और सब्जेक्ट होते हैं करने के लिए तो एक ही चीज़ पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर पा कर सकते हैं ठीक है थर्ड पॉइंट आता है हमारा डू नॉट कंप्लीट द स्टडी ऑफ ए टॉपिक बाई डिस्कवरी जो ये मेथड है इसको क्या कहते थे हम इंडक्ट डिस्कवरी मेथड भी कहते थे इंडक्टिव मेथड को क्योंकि इसमें क्या है कि हम खोज करते हैं लॉ का या प्रिंसिपल्स का तो इसके द्वारा क्या होता है कि हम उस टॉपिक से रिलेटेड कई बार क्या होता है कि हम खोज करने में ही लगे रह जाते हैं तो उस टॉपिक की जो हमारी स्टडी है वो कंप्लीट भी नहीं हो पाती कई बार आधे अधूरी ही रह जाती है तो ये क्या इसके द्वारा क्या होता है कि जो हमारी स्टडी है टॉपिक से रिलेटेड वो कंप्लीट नहीं हो पाती है नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्रू फोर सम एक्सटेंट मतलब कि जो ये हमारा मेथड है ये कुछ ही टॉपिक्स के लिए या कुछ ही कंटेंट्स के लिए क्या होता है सही होता है तो सभी कंटेंट्स के लिए सभी टॉपिक्स के लिए ये जो हमारा अच्छा नहीं होता है यानी कि सूटेबल नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है कई बार उस वो उससे रिलेटेड जो लॉ एंड प्रिंसिपल है वो निकलते भी नहीं हैं तो कई बार गलत भी निकल जाते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हार्ड वर्क एंड प्रिपरेशन डिमांडिंग होता है जो ये हमारा इंडक्टिव मेथड होता है इसमें क्या करते हैं कि जो टीचर है और जो स्टूडेंट है उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है क्योंकि जब वो एक एग्जांपल देता है जैसे मैंने एग्जांपल दिया था इंडक्टिव मेथड में आ, उसका कि एक कोई ट्रायंगल है उसके जो कौन है उनका सम कितना होता है वन एटी तो उस वहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहा था कि आ, तरह तरह के जो ट्रायंगल बना के उनके जो एंगल है उनको सम करके देख रहा था तो वो क्या था बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो गया कि वो बार बार कर रहा है बार बार कर रहा है उस चीज़ को तो नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉट सूटेबल फॉर ऑल टॉपिक जैसे मैंने बताया कि ये सभी टॉपिक्स के लिए सूटेबल नहीं होता है क्योंकि कई क्या होता है कि कई बार कि हमारे टॉपिक्स का कुछ लॉ एंड प्रिंसिपल कुछ और होता है और कुछ और निकल आता है हमारा ठीक है नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेरिट्स ऑफ डिडक्टिव मेथड देखिए जो इसकी जो डिडक्टिव मेथड है ये क्या था कि हमारे इंडक्टिव मेथड का बिल्कुल अपोजिट था यानी कि एक तरीके से कि वो एक सीधा पार्ट था किसी चीज़ का तो ये क्या हो गया डिडक्टिव मेथड उल्टा पार्ट हो गया यानी कि डिफरेंस फेसेज हो गए एक तरीके से तो जो हम हमारी जो इंडक्टिव मैथड की जो हमारी कमियाँ थी वो क्या हो गई इस डिडक्टिव मैथड की ही मतलब लाभ हो गया इसके लिए तो एक तरीके से बोल सकते हो उसकी करेक्टरिस्टिक्स होगी जो उसकी डिमेरिट्स थी तो उसमें क्या था कि जो इंडक्टिव मेथड में वो क्या था टाइम कंज्यूमिंग था तो जो सॉरी इंडक्टिव मेथड था जो टाइम कंज्यूमिंग था लेकिन जो डिडक्टिव मेथड है वो क्या हमारा टाइम सेविंग होता है वह बेनिफिशियल होता फॉर हायर क्लासेस के लिए जो इंडक्टिव मेथड था वो बेनिफिशियल था हमारे लोअर क्लासेस के लिए नेक्स्ट आता है एंड इट कंप्लीट द स्टडी ऑफ टॉपिक बाय प्रेजेंटेशन मेथड इसमें क्या होता है कि हम किसी टॉपिक की जो स्टडी है उसको कंप्लीट कर सकते हैं कैसे प्रेजेंटेशन मेथड के द्वारा भाई हमें सीधा सा उसको बताना ही तो है क्योंकि हमें उसका जो प्रिंसिपल है उसका फॉर्मूला उसके लॉ अब सारा कुछ पता है लेकिन हम बस हमें उसमें क्या करना है कि उस जो हमारी प्रॉब्लम है उसमें उस फॉर्मूले को उसके प्रिंसिपल को अप्लाई करना है और सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने कर लेना लेकिन जो हमारा इंडक्टिव मैथड क्या था कि वो सारे टॉपिक्स के लिए मतलब सूटेबल नहीं था नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्रू फॉर ऑल एक्सटेंट ठीक है जो इंडक्टिव मेथड था वो क्या था ट्रू uh, नहीं था ऑल एक्सटेंट के लिए तो ये क्या है जो मेथड है ऑल एक्सटेंट यानी कि ऑल टॉपिक स्टडी सब्जेक्ट के लिए क्या है ट्रू uh, होता है क्योंकि इसमें हमें पता है कि ये हमारा प्रूफ है कि ये फॉर्मूला इसका होता है और ये इसमें सूट uh, करेगा ही करेगा तो उसमें क्या करें हम प्रॉब्लम डायरेक्ट उस फॉर्मूले को
तो इसमें क्या है कि जो हमारा इंडक्टिव मेथड था वो क्या था ज़्यादा हार्डवर्क मांगता था तो लेकिन इस डिडक्टिव मेथड में क्या है कि इसमें कम हार्डवर्क की और प्रिपेशन की जरूरत होती है क्योंकि इसमें हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही ही प्रूफ वाले फॉर्मूलेज होते हैं जिनको हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ करने में हेल्प मिलती है ठीक है सूटेबल फॉर ऑल टॉपिक्स ये जो डिडक्टिव मेथड है सूटेबल होता है ऑल टॉपिक्स के लिए पॉसिबल टू गेन मोर नॉलेज इन लेस टाइम जो डिडक्टिव मेथड है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि थोड़े टाइम में समय में यानी कि कम समय में ज़्यादा नॉलेज को हम गेन पा गेन कर सकते हैं ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे डीमेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ डिडक्टिव मेथड अब देखिए आपको मतलब अलग से इसकी लिमिटेशन बनाने की या डीमेरिट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने जब पहले ही इंडक्टिव मैथड्स की जो डीमेरिट्स uh, और लिमिटेशन uh, की थी या फिर करेक्टरिस्टिक्स और मेरिट्स की तो उन्हीं के द्वारा आप क्या कर सकते हैं डिडक्टिव मेथड की करेक्टरिस्टिक्स लिमिटेशन मेरिट्स डीमेरिट्स बना सकते हैं तो जो हमारा इंडक्टिव uh, मेथड था जो उसकी कहने क्या थी हमारी मेरिट्स थी तो वो क्या हो जाएंगी इस मेथड की डीमेरिट्स हो जाएंगी तो सबसे पहले देखते हैं मेमोरी वर्क बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन अंडरस्टैंडिंग इन दिस मैथड जो ये मेथड है इसमें क्या होता है कि मेमोरी वर्क यानी कि जो बच्चे की सोचने समझने की याद रखने की क्षमता है वो ये आ, उस पर डिपेंड होता है लेकिन जो इंडक्टिव मेथड है उसमें क्या था कि बच्चे को इस सब चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि उसमें क्या होता था बच्चा कि वो निकाल रहा है वो खोज कर रहा है ठीक है इसमें क्या ये बच्चे की पावर पर डिपेंड कर गया तो नेक्स्ट पॉइंट आता है ये अनसाइकोलॉजिकल मैथड होता है यानी कि जो बच्चे की जो मैंटेलिटी है उस पर डिपेंड uh, नहीं करता है कि बच्चा वो धीरे धीरे से उसको कर रहा है या फिर बच्चे को कम समझ में आ रहा है तो वो धीरे धीरे करेगा तो ये मेथड क्या है ये टोटली अनसाइकोलॉजिकल मेथड होगी इसमें क्या है कि बच्चे को याद रखना ही जरूरी होगा कि उस टॉपिक्स की जो फॉर्मूला है या लॉ है या प्रिंसिपल है वो क्या है नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डू नॉट गिव परमानेंट और सूटेबल नॉलेज जो ये मैथड है इसके द्वारा क्या होता है कि परमानेंट नॉलेज और सूटेबल नॉलेज नहीं मिलती है तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी होगी तो कैसे होगी कि जब हमने बच्चे को फॉर्मूला बता दिया तो बच्चा उस फॉर्मूले को कब तक याद रखेगा केवल उस टाइम तक याद रखेगा जब तक तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है लेकिन क्या होगा कि वो थोड़े समय बाद उस फॉर्मूले को उस प्रिंसिपल को उसके लॉ को टॉपिक्स का जो लॉ है प्रिंसिपल है फॉर्मूला है उसको क्या करेगा वो कि वो भूल जाएगा तो इसके द्वारा क्या होगा कि उसको परमानेंट नॉलेज नहीं होती है लेकिन जो इंडक्टिव मैथड है उसमें क्या होगा कि उसको परमानेंट नॉलेज हो जाती है नॉट यूजफुल फॉर प्राइमरी क्लासेस तो ये जो मेथड है प्राइमरी क्लासेस के लिए यूजफुल नहीं होता है क्योंकि छोटे बच्चों को हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना कैसे सिखा सकते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आता है जनरेट्स हैबिट्स ऑफ क्रेमिंग इन द स्टूडेंट ये स्टूडेंट्स में क्या कि रटने की जो भावना है उसको इंक्रीज करता है क्योंकि इसमें बच्चा क्या है कि फॉर्मूले इसको रटता है वो खुद से निकाल तो थोड़ी नहीं है इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे फेल टू डेवलप द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट जो ये मैथड है कि मतलब फेल होता है जो स्टूडेंट की क्रिएटिविटी है उसका जो मतलब ऑरिजिनलिटी है उसको डेवलप करने में क्या होता है फेल होता है ठीक है दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू